こんにちは検証交通チャンネルです現在ここは神奈川県の横浜駅になります本日はここ横浜駅から埼玉県の大宮駅に移動してみたいと思います横浜駅から大宮駅へ移動する場合ほとんどの方は、えー、最短で移動できる JR 線の上の東京ラインかもしくは湘南新宿ラインを利用するかと思います、えー、いずれにしても JR 線の利用になるんですがもし、えー、JR 線を全く利用しないで横浜駅から、えー、大宮駅まで移動すると所要時間はどのぐらいになってしまうのか検証してみたいと思います、えー、横浜駅から、えー、JR 線と JR 線以外の、えー、移動を比べてみました横浜駅を同時出発すると、えー、仮定して進めて、えー、行ったのですが圧倒的に JR 線の方が早く大宮駅に到着することとなりましたえー、果たして JR 線を使わないと大宮駅には何分後に到着ということになってしまうのでしょうかということで早速、えー、検証してみたいと思いますでこちらは横浜駅 JR 線の改札になります、えー、あちらが、えー、上の東京ラインの時刻表なんですが、えー、こちら横浜駅からは大宮駅まで所要時間は、えー、およそ58分です、えー、こちらの湘南新宿ラインでは、えー、大宮駅まではだいたい60分から70分の間で移動ということになっておりますなので今回の比較対象は、えー、上の東京ラインの所要時間と比較して、えー、いきたいと思いますとということで、えー、早速 JR 線は今回は利用しませんので、えー、京急線の乗り場の方に向かっております。ただいま京急線の上り電車ホームの乗り場にやってまいりました、えー、ただいまの時刻は2時5分前ですね13時55分です、えー、まずは横浜駅から、えー、14時3分の、えー、快速特急に乗って仙岳寺に向かいたいと思いますはい、ホームには、えー、仙岳地域の海徳が、えー、入線してきました、えー、こちらにまずは乗車して大宮駅を目指したいと思います果たして JR 線を利用しないと所要時間はどれぐらいかかってしまうのでしょうかまもなく品川駅に到着です所要時間は17分です JR 線の上の東京ラインも所要時間は17分ですよ
横浜駅から出発して30分経ちました現在は新橋駅になります電車から降車いたしました、えー、そしてこちらの降りた駅は押し上げ駅になります、えー、そしてただいまの時刻なのですが、えー、っと2時54分ぐらいですねということなんで、えー、横浜駅からは所要時間は50分ほどとなっておりますそして、えー、ここ押し上げ駅から次は東京スカイツリーラインの東武鉄道に乗車したいと思います、えー、東浅草線から東武鉄道に乗り換えをする場合、えー、途中駅の浅草駅で乗り換えをしてもよかったのですが、えー、浅草駅よりこちら押上駅での乗り換えの方が、えー、便利なのでこちらの乗り換えを選択いたしましたちょうど右手側は、えー、東京スカイツリータウンに、えー、行ける場所となっておりますこちら正面に見えるのが、えー、東京スカイツリーラインとなっております、えー、こちらの駅は、えー、東京メトロ半蔵門線との境界駅にもなっておりますはい、ただいまホームの方にやってまいりました、えー、右手は半蔵門線方面です、えー、そして左手は、えー、東武鉄道の、えー、乗り場になります、えー、こちら次4番乗り場からは15時5分発の南栗原南栗原市駅の急行電車に乗車したいと思いますただいま横浜駅から58分経過となりましたということで、JR 線利用でしたら、えー、大宮駅に到着している頃です。果たして、えー、JR 線の到着から何分遅れになってしまうのでしょうか。えー、ホームには南栗橋駅の急行電車が入線してきました。こちらに乗車したいと思います。40分ほど乗車しまして、えー、こちらの駅で降車いたしましたそしてこちらの駅は春日部駅になりますそして、えー、最後こちらの春日部駅で、えー、東武アーバンパークラインに、えー、乗車して最後大宮駅を目指したいと思いますえー、ホームには大宮方面の電車が入線してきました、えー、こちらの電車は急行電車のようなので、えー、各駅停車より数分早く大宮駅に到着できそうですありがとう。
はい、えー、ただいま東武アーバンパークライン終点大宮駅の方に到着いたしましたそして、えー、本日の目的地でもありますので、えー、中央時間を見てみたいと思います、えー、横浜駅から JR 線の上野東京ラインを利用すれば、えー、58分でこちらの大宮に到着することができたのですが、えー、今回は JR 線を利用せずに、えー、移動してまいりました、えー、そしてただいまの時刻なんですが16時5分ということで、えー、JR 線を使わないで横浜駅から大宮駅まで所要時間は2時間ということになりました。えー、やはり途中の都営浅草線内、えー、各駅停車で止まっていくのとそして、えー、東武鉄道は、えー、越谷春日部方面に多少大回りをして、えー、都心方面から大宮方面に移動することとなるので、えー、やはり所要時間はこれぐらい差が出てしまうのだなと思いました。はい、今回は横浜駅から大宮駅まで JR 線を使わないと所要時間はどれぐらいかかるのかそして、えー、JR 線を普通に利用する場合とどれぐらい差が出てしまうかという検証の動画だったのですが今回はこの辺で終わりにしたいと思います。